ഡിയേഴ്സ് വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവ്ലി ഷൗട്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവരിത്തിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് എ ഷോർട്ട് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ഫേമസ് ഫിസിസിസ്റ്റ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവരിത്തിങ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് പ്രൊഫൈലാണ് കിറ്റി ഗെയിൽ ഫെർഗൂസൻ എഴുതിയ ഒരു ബയോഗ്രഫിയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഫേമസ് ആയ ഫിസിസ്റ്റായ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബയോഗ്രഫിയാണ് ഒരു പ്രൊഫൈലാണ് ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവരിത്തിങ് എന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ ഹി വാസ് നോട്ട് ജീനിയസ് ബട്ട് എ നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ബോയ് അറ്റ് സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ഹി വാസ് നോട്ട് എ ജീനിയസ് അദ്ദേഹം ഒരു ജീനിയസ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു വലിയൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാൻ മാത്രമുള്ള ടാലൻ്റ് ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു ഹി സ്റ്റഡീഡ് സെൻ്റ് ആൽബിൻ സ്കൂൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് സെൻ്റ് ആൽബിൻ സ്കൂളിലാണ് വെസ്റ്റ് മിൻസ്റ്റർ സ്കൂളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം പക്ഷേ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആൽബിൻ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നീട് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നീട് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഉപരിപഠനം നടത്തി ലേറ്റർ ഹി കോണ്ടാക്റ്റഡ് എ റെയർ ഡിസീസ് ആൻഡ് ദെൻ ബിഗാൻ ടു സി ലൈഫ് സീരിയസ്ലി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാരക രോഗം ചികിത്സയില്ലാത്തൊരു രോഗം പിടിപെട്ടു ഒരു അപൂർവ രോഗം റെയർ ഡിസീസ് അദ്ദേഹത്തിന് പിടിപെട്ടു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി അതിനു മുമ്പ് ജീവിതത്തോട് മടുപ്പൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ രോഗം പിടിപെട്ടതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ലൈഫിനെ കാണാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഡോക്ടേഴ്സ് ഹാഡ് ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഹിസ് ലൈഫ് വുഡ് നോട്ട് ലാസ്റ്റ് മോർ ദാൻ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തിലധികം രണ്ട് വർഷക്കാലം മാത്രമേ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള രോഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് പക്ഷേ അത് അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു ഹി മാരീഡ് ജെയിൻ വൈൽഡ് ആൻഡ് ഹാഡ് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ അങ്ങനെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ജെയിൻ വൈൽഡിനെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മക്കൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ജെയിനിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമിസം അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ആകർഷിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതം മുന്നോട്ട് തള്ളി നീക്കാൻ ജെയിൻ വൈൽഡിൻ്റെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം അവൾക്ക് വളരെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം പ്രചോദനമാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഫേസിങ് മെനി ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഫൈറ്റിംഗ് വിത്ത് ഹിസ് ഡിസബിലിറ്റി ഹി ബിക്കെയിം സൂപ്പർ നോവ ഓഫ് വേൾഡ് ഫിസിക്സ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈകല്യം ഡിസബിലിറ്റിയോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഫിസിക്സിലെ ഒരു സൂപ്പർ നോവയായി തീർന്നു വേൾഡ് ഫിസിക്സിലെ ഒരു വെള്ളി നക്ഷത്രമായി അദ്ദേഹം മാറി വളരെ ഉയരത്തിലെത്തിയ ഒരു ഫിസിസിസ്റ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറി ഇൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹി പബ്ലിഷ്ഡ് എ ബുക്ക് ടൈറ്റിൽഡ് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം ഫേമസ് ആയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം എന്ന പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു വിച്ച് വാസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു നോൺ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓൾസോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരല്ലാത്ത കോമൺ പീപ്പിൾ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും അത് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹി നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഹിസ് ഫിസിക്കൽ ഡിഫോമിറ്റി ആൻഡ് വാണ്ടഡ് ഒതേഴ്സ് ടു അഡോപ്റ്റ് ദ സെയിം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈകല്യത്തെ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവരും അത് അവഗണിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈകല്യത്തെ ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടാതെ സങ്കടപ്പെടാതെയിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം കാരണം അദ്ദേഹം അത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരും അത് മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കരുത് ദസ് ഹി ബിക്കെയിം